Fala Família Cruz Maltina, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Vascão. O goleiro Thiago Rodrigues, um dos destaques principais do Vasco em 2022, é outro personagem que mostra a má fase que o clube vive. No total, o Cruz Maltino perdeu nove, sendo oito seguidas fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. E isso é, pela perda da rigidez defensiva, que foi a marca do trabalho no primeiro turno. Na derrota final da última quarta-feira, fica claro o mau momento do camisa 1. Aliás, o jogador enfrentou várias críticas por dois dos três gols sofridos. É verdade que a bola desviou em seus companheiros da zaga. No entanto, o Batman não teve tempo de reações aos lances. Vale lembrar que o goleirão falhou novamente no primeiro gol da derrota do Grêmio. Há pouco tempo, Thiago Rodrigues era o goleiro com mais jogos sem vazar gols da Série A e B do Brasileirão. Só no retorno, sofreu 17 gols em 12 jogos. Vale destacar que as únicas vezes que não sofreu gols foi na vitória contra o CRB e no empate contra a Chapecoense. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro das atualizações do Gigante da Colina. Na primeira metade da competição, os adversários não marcaram em 11 duelos. Aliás, o Camisão não sofreu gols em 5 jogos consecutivos. Não há como negar que Thiago é um dos destaques do Vasco nesta temporada. O atleta fez várias defesas que salvaram o clube e foi importante na manutenção dos bons resultados da equipe na Série B. No entanto, o momento é de alerta e pede total atenção para vencer o Londrina nesta quinta-feira. Confira os dados de Thiago Rodrigues pelo Vasco em 2022. Campeonato Carioca. 12 gols sofridos em 13 gols. Copa do Brasil. Um gol sofrido em dois jogos. Primeiro turno da Série B. 8 gols sofridos em 17 jogos. Segundo turno da Série B, 17 gols sofridos em 12 jogos. E aí, torcedor Cruz Maltino, você acha que se o Jorginho fizer um ótimo trabalho defensivo daqui até o final do campeonato, o gigante da colina volta a ser o time com menos gols vazados na competição? E consiga o acesso à Série A do ano que vem? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o gigante da colina. Já, já eu trago para você mais uma notícia do Vascão. Tamo junto família, até a próxima!